statt den schiefen Wurf vorwärts, rückwärts und seitwärts zu rechnen, wie man das an vielen Schulen macht, könnte man etwas kompliziertere Phänomene dazu nehmen und dann die Bewegung mit Hilfe von Modellbildung und Simulation rechnen. Ich möchte das jetzt einmal zeigen und zwar nehme ich jetzt noch den Magnus-Effekt dazu, neben den Luftwiderstand. Das heißt, der Magnus-Effekt entsteht dadurch, dass ein Körper, also ein Ball zum Beispiel, rotiert. Man wendet dieses Phänomen im Fußball an und im Tennis, das heißt dann Effe oder Topspin, Downspin und so weiter. Also die Theorie finden Sie auf dem Systemphysik-Wiki unter Magnus-Effekt. Hier das systemdynamische Modell. Wir haben also hier die Impulsbilanz in x-Richtung, horizontal. Und wir haben hier die Impulsbilanz in y-Richtung, also vertikal. Die y-Richtung zeigt nach oben, deshalb fließt Impuls über das Gravitationsfeld weg. Die beiden anderen Ströme bedeuten jetzt Luftwiderstand x, Luftwiderstand y und eben Magnuskraft x und Magnuskraft y. Der Luftwiderstand hängt direkt von der jeweiligen Geschwindigkeitskomponente ab und der Magnus-Effekt, der hängt dann übers Kreuz von der Geschwindigkeitskomponente ab. Das heißt, die Magnuskraft in y-Richtung hängt von der x-Geschwindigkeit ab und die Magnuskraft in x-Richtung hängt von der y-Geschwindigkeit ab. Ich habe dann hier aus dem Impuls heraus die Geschwindigkeit gerechnet und die Geschwindigkeit auf integriert in x und in y-Richtung gibt dann die jeweilige Position, das heißt die Koordinate. Wenn man die Globals ansieht, dann hat man hier die Gravitationsfeldstärke, die Dichte der Luft, die Masse, den Durchmesser, den Querschnitt, das Volumen des Balls, CW, das ist der Widerstandsbeiwert und analog habe ich dann einen Magnuskraftbeiwert eingeführt. Den habe ich nur einfach geschätzt. Die Abwurfgeschwindigkeit ist 30 Meter pro Sekunde und die Winkelgeschwindigkeit ist 30 Radiant pro Sekunde, also etwa 5 Umdrehungen pro Sekunde. Dieser Faktor hier, den berechne ich, um ihn später dann für die Magnuskraft zu verwenden. Eine analoge Berechnung mache ich hier für den Luftwiderstand. Das heißt, ich nehme die Größen zusammen, die sowohl in der x- als auch in der y-Richtung vorkommen. Dann haben wir hier die Gleichungen, also da sind die Bilanzen, dann die Flüsse, hier sieht man die Berechnung der einzelnen Kräfte, Widerstand x, Widerstand y, Magnuskraft x, Magnuskraft y. Da unten sind die globalen Funktionen, also zum Beispiel Geschwindigkeitsberechnung oder eben Berechnung dieses Widerstandsterms, den ich schon gezeigt habe. Da sind noch einmal die Globals aufgeführt, die ich hier auch schon gezeigt habe. Also in diesem Modell bleibt die Winkelgeschwindigkeit konstant. Wir haben also keine Reibung bezüglich Rotation, was ein bisschen unrealistisch ist, aber das könnte man auch noch einbauen. Nun, wie sieht die Simulation aus? Ich habe hier einen Batchrun gemacht. Und dann sieht man, wie weit ein Körper fliegt, ohne zu rotieren, mit Vorwärtsrotation, mit Rückwärtsrotation und einer Abwurfgeschwindigkeit von 30 m pro Sekunde, das entspricht 108 km pro Stunde. Die Weiten variieren dann zwischen 46 und etwa 53 m. Nun, ich behaupte nicht, dass dieses Modell präzise ist. Ich habe es noch nicht validiert. Ich behaupte nur, wenn man solche Modelle bauen würde an den Mittelschulen und an den Berufsmittelschulen, dann würden die Leute viel, viel mehr lernen, als wenn man einfach den schiefen Wurf vorwärts, rückwärts und seitwärts rechnet.